वेलकम मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स आई डी बी आई के पीओ के आई वे इन मिसलेनियस वर्ड प्रॉब्लम में आप सबों का स्वागत है ये एक मॉक टेस्ट है ये जो फोर क्वेश्चन लिए गए हैं इनके लिए मैं आपको थ्री मिनट्स का टाइम देता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करूंगा क्या क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन है यदि आप समझ जाते हैं तो पेन पेपर की शायद करने की भी जरूरत ना पड़े ऐसे क्वेश्चन हैं। पहले आप इनको सॉल्व करें फिर मैं एक्सप्लेन करता हूं आइए स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट्स मैं अमर कुमार सिंह अमर सर अन एकेडमी पर भी हूं जो एक फ्री लर्निंग ऐप है मैंने यहां पर ढेरों लेसन और कोर्सेस बनाए हैं जो बैंक एस और रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक है इनका लाभ उठाने के लिए आप डाउनलोड करें अन एकेडमी लर्निंग ऐप वंस अगेन वेलकम शानदार क्वेश्चंस थे कि नहीं आईडीबीआई के आए हुए इन क्वेश्चंस का महत्व तो ये है कि आईबीपीएस आरआरबी और जो दूसरे एग्जाम्स होने हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस ही आएंगे यही तो एप्लीकेशन है कॉन्सेप्ट का बहुत मजा आएगा चलिए सॉल्व करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए ईच मंथ ईच मंथ सानिया Out of her monthly salary, pays 25% to her rent and 40% of the remaining salary to her mother. She spends 40% of the remaining amount and saves the remaining amount in her bank account. If at the end of five months she has saved in her bank account as rupees one lakh eight thousand, how much did? सी पे टुवर्ड्स द रेंट 
परमंत बहुत शानदार क्वेश्चन है कंसंट्रेशन भी खोजता है अगर थोड़ी सी चूक हुई तो तुरंत गड़बड़ हो जाएगा थोड़ा भी कंसंट्रेशन टूटा तो गड़बड़ हो जाएगा बताता हूं सानिया का जो मंथली सैलरी है मान लेते हैं कि ये मंथली सैलरी है हंड्रेड रुपीज मान लेते हैं ठीक है इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट वो रेंट देती है तो इसका ट्वेंटी फाइव परसेंट का मतलब हुआ ट्वेंटी फाइव ये रेंट देती है रेंट देती है जो बाकी बचता है ट्वेंटी फाइव परसेंट हटाने के बाद सेवेंटी फाइव इसके बारे में फिर आगे चर्चा हो रही है सेवेंटी फाइव के बाद यानी जो सैलरी बची है रेंट देने के बाद फोर्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग इसका यानी इसका जो फोर्टी परसेंट है तो इसका फोर्टी परसेंट कितना हुआ टेन परसेंट कितना है सेवन पॉइंट फाइव फिफ्टी थर्टी यानी फोर्टी परसेंट का मतलब थर्टी वो कहा जाता है तो टू हिज मदर ये मदर को जाता है इसमें से जो बचता है यानी फोर्टी परसेंट हटाने के बाद तो थर्टी हटाने के बाद फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव सी एस पेंट्स फोर्टी परसेंट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट दिस इसमें से फोर्टी परसेंट वो खर्च करती है तो इसका फोर्टी परसेंट कितना हुआ टेन परसेंट कितना है फोर पॉइंट फाइव डबल नाइन डबल एटीन तो फोर्टी परसेंट का मतलब एटीन ये एक्सपेंडिचर है ये एक्सपेंड करती है यानी इस 40 परसेंट को हटाने के बाद यानी ये तीन को हटाने के बाद 27 बचता है बचता है इसको और बढ़िया से लिखते हैं 27 बचता है दैट इज हर सेविंग उसको वो बैंक में जमा करती है ये हर मंथ करती है हर मंथ का यही हिसाब है 100 को मानते हुए यहां 25 है यहां 30 है यहां 18 है और ये 27 है सबको ऐड कीजिए हंड्रेड आएगा एक का भी वैल्यू दे तो बाकी सब मिल जाए इफ एट द एंड ऑफ फाइव मंथ्स सी हैज सेव्ड इन हर बैंक अकाउंट रुपीज रुपीज वन लैख एट थाउजेंड नहीं हंड्रेड एंड एट थाउजेंड फाइव मंथ्स में इतना है ना थाउजेंड हंड्रेड एंड एट थाउजेंड तो वन मंथ में कितना होगा यानी डबल कर दीजिए दैट मीन्स हाउ मच अगर हम ऐसे थाउजेंड करते हैं यहां 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 ऐसे थाउजेंड लिखते हैं इसको तो डबल कर दीजिए टू हंड्रेड सिक्सटीन थाउजेंड और नीचे हो गया टेन जान कुछ कैसा करते हैं यानी मंथली सेविंग है 21,600 एंड दिस इज इक्वल टू 27 27 इज इक्वल टू टू वन सिक्स पूछा क्या है मंथली हो गया पूछा है रेंट के मत में पर मंथ तो रेंट कितना है 25 तो 25 फाइव मीन्स हाउ मच ये पूछा है कुछ नहीं टू का मतलब घटा देंगे तो हो जाएगा नाइन से कैंसिल करें नाइन से नाइन से ट्वेंटी फोर हंड्रेड फिर थ्री से करते हैं एट हंड्रेड वन मीन्स एट हंड्रेड टू मीन्स सिक्सटीन हंड्रेड और सिक्सटीन हंड्रेड लेस कर दें तो ये ट्वेंटी थाउजेंड न रह जाए आंसर इज आंसर हालांकि हम लोग बोलते हैं कि इन टू एट है तो ये वाला क्या हुआ 25 फाइव इंटू एट ऐसे भी बोलते हैं पर ऐसे नहीं बोल रहा है ट्वेंटी सेवन का मतलब तो हमें मालूम था 21,600 टू का मतलब वो 1600 लेस कर दिया ना तो 20,000 आंसर ठीक है ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था चलिए सेकंड क्वेश्चन की फर्स्ट क्वेश्चन था ए अर्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज ट्वेंटी एट हंड्रेड एट्टी सम इन्वेस्टेड फॉर थ्री इयर्स ऑफरिंग आर परसेंट सिंपल इंटरेस्ट पर एन एम बी अर्स एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीज फोर थाउजेंड 
on a certain sum when it is invested for five years, offering R percent simple interest per annum. Sum invested by A is what percent more than invested by B? Kya shandar question hai? Jante hai kaise banayenge? Banayenge three years mein two eight eight zero. To one year mein kitna? Five years mein four thousand. One year mein kitna? ये इससे कितना परसेंट ज़्यादा है? 160 ज़्यादा है। क्या ये 20 परसेंट ना है? आंसर जब हम इसे 100 परसेंट कहते हैं। फिनिश्ड। 20 परसेंट आंसर। ई द आंसर। बताता हूँ कैसे। सुनिए। 2880 थ्री ये रुपीस इंटरेस्ट मिलता है किसी रेट से आर परसेंट थ्री इयर्स में ट्वेंटी एट हंड्रेड एक्टी मैं यहाँ बताता हूँ कि दरअसल हुआ कैसे तो वन इयर में यहाँ से आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा हो गया और दूसरी जगह पर आपको इंटरेस्ट मिलता है फोर थाउजेंड रुपीस फाइव इयर्स में तो कितना मिल फर्स्ट प्लेस पर इसी रेट से 960 मिलता है और सेकंड प्लेस पर 800 मिलता है वन ईयर में दोनों का तो रेट सेम है ना रेट सेम है तो डबल इंटरेस्ट मिलेगा तो डबल प्रिंसिपल होगा समान समय में वन ईयर सेम रेट से यस आर परसेंट पर ना प्रिंसिपल का जो रेशियो होगा वही इंटरेस्ट का रेशियो होगा जो इंटरेस्ट का रेशियो होगा वो प्रिंसिपल का रेशियो होगा समान समय में समान दर से कोई दो गुना पैसा जमा करे तो क्या दो गुना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा पॉइंट समझ में आ गया होगा आगे बढ़ू थर्ड नंबर थर्ड नंबर जो है ये पूछा था कितना ज्यादा तो 960 जो 800 से 160 ज्यादा है ट्वेंटी परसेंट ज्यादा है ही Third number question. There is the respective ratio between 52 percent of x and 30 percent of y is 12 is to 5. If x is 50 more than y, what is the value of 2x plus y? As a question to I get here, ko SBI clerk came in. 52 percent of x or 30 percent of y. इसका जो रेशियो है वो 12 is to 5 है कैंसिल कीजिए ना कैंसिल कीजिए कैसे करें 4 से करते हैं 30 5 से करते हैं 6 बस x by y is equal to 18 by 13 x 18 है y 13 है तो डिफरेंस 5 ना है और डिफरेंस फाइव ना हो करके यदि फिफ्टी है टेन टाइम्स तो ये थर्टीन ना हो के वन थर्टी है कि नहीं और ये एटीन ना हो के वन एटी है कि नहीं इंटू टेन इंटू टेन है कि नहीं पूछा है टू एक्स टू एक्स प्लस वाई एक्स तो है वन एटी का डबल थ्री सिक्सटी फोर नाइनटी इज आंसर 490 is the answer. 2x, yeah, 2x plus y, 2 into 180 plus 130. This is the answer. 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 This is The difference between the areas of a rectangle and a square is 35 centimeters square. If the rectangle's length and breadth are 50% more and 10% less respectively, 
than the side of the square than the side of the of the square less than respectively than the side of the square what is the area of the rectangle aap jante hain kya hoga abhi batata hu ye plus 15% ye minus 10% equivalent change kitna hua equivalent change x plus y plus x y by 100 x plus y plus x y by 100 percent ये जो equivalent change होता है सीधा बनेंगे 40 minus 5 यानी 35 या या 100 मान के 50 percent बढ़ा तो 150 ना हुआ 10 percent 15 less हुआ तो क्या ये 135 ना हुआ 35 percent को 35 सेंटीमीटर स्क्वायर कहते हैं तो 135 परसेंट को क्या कहेंगे 135 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों नहीं कहेंगे एक्सप्लेन करता हूं वेट 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 मैं पहले दिखा रहा हूं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना था मैं डिटेल समझाता हूं आइए सॉल्व यही करना और ये पूरा का पूरा मन में संभव है 35 परसेंट तो नजर आता है ये कैलकुलेशन तो मन का है सुनिए क्या है बताता हूं एक स्क्वायर है ओके अब एक्सप्लेन करता हूं ठीक है एक स्क्वायर है ओके साइड्स इक्वल है ठीक है ठीक है ठीक है एक नया रेक्टेंगल बनता है जिसका लेंथ 50 परसेंट ज्यादा है और ब्रेथ 10 परसेंट कम है इसका मतलब क्या है एक साइड को 10 परसेंट कम कर दें दूसरे साइड को 50 परसेंट बढ़ा दें तो एरिया में क्या परिवर्तन होता है अगर हम इसके एरिया को 100 परसेंट मानते हैं तो रेक्टेंगल का एरिया 135 परसेंट हो जाता है दैट इज एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड परसेंट स्क्वायर का जो साइड है उसमें से एक साइड को 50 परसेंट बढ़ाते हैं तो रेक्टेंगल का लेंथ मिलता है और दूसरे साइड को 10 परसेंट घटाते हैं तो रेक्टेंगल का ब्रेथ मिलता है वट इज द न्यू एरिया x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई हंड्रेड फर्स्ट मेथड ये फर्स्ट मेथड बोले और ये सेकेंड मेथड बोले और हमें डिफरेंस दिया हुआ है थर्टी फाइव डिफरेंस तो हमें रेक्टेंगल का एरिया पूछा है वन थर्टी फाइव परसेंट ये थर्टी फाइव सी एम स्क्वायर है तो ये क्या है क्या ये 135 थर्टी स्क्वायर ना है मेरे ख्याल से सेशन को आपने काफी एंजॉय किया होगा क्या शानदार क्वेश्चंस थे ऐसे ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए हर एग्जाम में ऐसा एप्लीकेशन ही आएगा ऑल द बेस्ट